Jeg stiller et par spørsmål, kommer fra NRK. Nei. Jo, men det er ikke tull. Det er ikke tull. Det er et seriøst program. Jeg har litt vanskelig for å tro det når jeg ser det. Hva skal det her brukes til, egentlig? Jeg går, ja. Du går? Jeg går dit til stedet, ja. Vet dere hvilket land som er mest likestilt i hele verden, ifølge FN? Nei. Hva skal jeg bli, tro? Dette var noe for gutter. Kjøkkenet er Norges største arbeidsplass. Og nå kan det bli godt å få sove. Vi har akseptert at kjønnsforskjellen ikke ligger i hodet. Kvinner, de er ikke så ensporet som menn. Kvinner er fra Mars, menn er fra Venus. Eller er det omvendt? Kvinneegenskaper og mannsegenskaper. Stadig flere jenter studerer medisin. Verdens beste på likestilling. Vi har veldig langt igjen. Unge velger mer tradisjonelt i dag enn for 15 år siden. Ja, det er jo det som er paradoks, ikke sant? Det er rart. Veldig rart. Det er jo et mysterium. Og jeg tenker, hadde jeg hatt forklaringen på det, det. Dette er meg, og dette er månen min. Vanligvis sitter jeg her sammen med Bård og Atle og finner på vitser. Men i dag skal jeg ikke finne på, men finne ut ting. I stedet for å tulle med samfunnet, skal jeg prøve å forstå det. I 2008 ble Norge kåret til verdens mest likestilte land. Norske kvinner har gått fra å være hjemmeværende husmødre til å bli lærere, leger, advokater. Jeg virker da ganske streng. Partiledere. Vi må gjøre de riktige valgene. Og statsministre. Nå får det vel være nok. Og vaktmestre. Jeg er vaktmestre, jeg, jeg. Er du vaktmester? Du som er dame kan vel ikke noe sånt nå, vel? Men det er noe som skurrer i likestillingslandet Norge. Det er noe som ikke henger på greip. Jeg har nemlig trodd at vi i Norge nå er kommet så langt at alle kan gjøre hva de vil, og at det derfor er damer og menn i alle yrker. Men sånn er det ikke. La oss først besøke en bedrift hvor det jobber mest menn. Hei, jeg skulle møte en ingeniør. Hvor er ingeniørene nå? Jeg tror de sitter i kantina. Hvor mange prosent kvinnelige ingeniører tror du er her i bedriften? 10 prosent. Det er nok stort sett menn som er ingeniører, ja. Tror du det kommer til å bli 50-50 noen gang? Det tviler jeg på. Hvorfor tror du det? Det med bygging er fremdeles en mannegreie. Hva ligger i det at det er en mannegreie? Litt sånn der du blir møkket, det er å bygge og rive og støpe, det er sånn mannegreie. For meg høres det utrolig gammeldags ut at det fortsatt skulle finne sånne mannegreier og kvinnegreier. Men la oss dra til et sted hvor de driver med tradisjonelle såkalte kvinnegreier. Her er lunsjrommet. Det er lunsjrommet. Hei! Er det ingen menn her? Nei. Ingen menn. Hvis ikke du definerer deg selv som mann, da. Det finnes jo noen mannlige sykepleiere, men de er ikke her. Nei, ikke nå. Vi har hatt før. Vi blir veldig kort, av en eller annen grunn. Kvinner og menn i verdens mest likestilte land jobber fortsatt med forskjellige ting. Regjeringsrapporten Kjønn og lønn slår fast at nesten 90 prosent av alle sykepleier i Norge fortsatt er kvinner, mens bare cirka 10 prosent av ingeniørene er det. Og sånn har det vært helt siden 80-tallet. Regjeringen konkluderer derfor med at kjønnsdelingen av arbeidsmarkedet i Norge er forbløffende stabil. Og dette kalles det norske likestillingsparadokset. Myndighetene har i flere år forsøkt å rekruttere mannlige sykepleiere og kvinnelige ingeniører. Kristin Miele har jobbet som likestillingsombud, og hun har opplevd at disse tiltakene egentlig ikke har forandret så mye. Du får en sånn ett års eller to års effekt, og så dabber det liksom av igjen. Så hvorfor er det sånn? La oss først utelukke noen forklaringer. Det er ikke diskriminering som sånn? Nei, det tror jeg ikke er så mye av. Tidligere barne- og likestillingsminister Anniken Wittfeldt kan avkrefte at dette handler om at jentene er dårligere naturfag. Jentene gjør det bedre enn gutta i alle fag unntatt gym. Så hvorfor er det så få damer som vil jobbe med ingeniørfag og teknikk? Vi er ikke kjedelige. Men vil også jobbe med sånne datating og lage noen systemer? Er det en faglig utfordring det også? Ja, men det er ikke så spennende som å møte mennesker i hverdagen og prate. 
Nej, det ska där. Er det sånn at jenter generelt synes det er kjedelig med tekniske ting? Nå skal vi besøke en forskerdame som har spurt 15-åringer over hele verden om hva de har mest lyst til å lære mer om. Hei! Hei! Så koselig. Her er det ikke så brun nå, eh? På Naturfagsenteret ved Universitetet i Oslo prøver man å finne ut hvorfor det er så få jenter som vil studere realfag. Camilla Skreiner sitter på en undersøkelse som var gjort i 20 land, og hun fant at jenter i mindre likestilte land er mer interessert i å lære om tekniske ting enn norske jenter. Men jeg ville trodd at jo mer likestilt samfunnet ble, jo mer likt ble det også, sånn at alle ble like interessert i alt. Og i denne delen av spørsmålet så har vi 108 spørsmål. Og det er ingen av de 108 spørsmålene som viser det mønstret du beskriver. Det er ingen som viser at jo mer modernisert et land er, jo mer nærmere gutter og jenters interesse seg hverandre. Jo mer moderne et land er, jo mindre er jenten interessert i tekniske ting. Ja. Det er fint at du noterer. Ja, det er viktig å notere, bare så jeg får det ordentlig ned her. Ja, hvorfor er jenter i vårt likestilte land så lite interessert i å studere tekniske ting? Det er kvinnen som har jobb å ta vare på barna fra gammelt av, vet du. Gammel skikk? Ja. Samfunnet og kulturens påvirkning er den ene forklaringen folk har på hvorfor det er sånn. Andre tror det handler om noe enda mer grunnleggende. Jeg tror vi egentlig liker litt i genen, jeg tror. Du tror egentlig at det er født forskjellige? Ja, ganske sikker på det. Jeg tror det er kjønnsforskjeller også. Jeg tror at vi kan ønske at vi skal være veldig like, men vi er ikke mer like enn det vi er. Det er i oss. Den andre forklaringen er altså at gutter og jenter rett og slett er født med litt forskjellige interesser. Ja, kan dette handle om noe som sitter i oss? Man kan jo stadig lese om at kvinner og menn har litt ulike hjerner. Kan det være noen sånne medfødte forskjeller som spiller inn når man skal forklare hvorfor menn og kvinner jobber med ulike ting? Jeg drar til Arbeidsforskningsinstituttet og møter forskningsleder Katrine Egeland, som har skrevet flere forskningsrapporter om menn og kvinners yrkesvalg. Ofte så leser man populærvitenskapelige resultater at menns hjerne er sånn, kvinners hjerne er sånn. Hva tenker du om det? Det vet jeg ikke. Jeg vet ikke om det er en gang i det. Men det er påfallende hvor interessert man er i å finne den type forskjeller. Du er ikke så interessert i den type forskjeller? Nei, nei. Veldig lite interessert i det. Så det er ikke relevant å se på sånne hjerneforskjeller for å forstå hvorfor menn oftere blir ingeniører og kvinner oftere blir i omsorgsyrker? Nei, det synes jeg ikke. Eller det... Nei. Hei, bra. Hei, hei. Fast håndtrykk. Detektivarbeidet fører meg videre til kjønnsforsker Jørgen Lonsen ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo. Når man leser sånn om undersøkelser at menn og kvinners hjerner er ulike, hva tenker du da? Da tenker jeg at det er gammeldags forskning. Mesteparten av den type forskning er også tilbakevist i senere undersøkelser. De fleste snakker ikke sånn lenger om at hjernen er skrudd sammen på forskjellige måter. Forskjellen mellom gutter og jenter er egentlig bare kjønnsorganet? Nei, altså bryster og hår og høyd og muskelmasse og en del andre ting, ikke sant? Men alt utenom det da, er ingen forskjell. Følelser? Emosjonalitet, ja. Interesser? Interesser, intelligens, altså kapasitet. Er likt? Ja, er i utgangspunktet likt, ja. Norske kjønnsforskere tror ikke medfødte kjønnsforskjeller er relevant for å forstå hvorfor gutter og jenter er interessert i litt forskjellige ting. Men, jeg lurer på, hvis vi er født like, hva da med undersøkelsen til Camilla Skreiner? Det viser jo at kjønnsrollemønstrene sitter ganske sterkt blant barn og unge fremdeles. Lonsen mener at gutter og jenter tar opp i seg omgivelsens forventninger til hva gutter og jenter skal gjøre. Man håndterer gutter og jenter systematisk forskjellig fra dag igjen. Det er en sånn undersøkelse, ikke sant, hvor det går inn i et rom. Du har tatt på jenta blått og gutten rosa, og da går man bort til jenta og sier «Nå søter deg», og så går man bort til... Hva gjør man da? Ut fra fargen. Det kan jo være samme babyen som ligger der med et rosa teppe i vagna. Da kommer de voksne oftest bort og sier «Åh, for en nydelig liten prinsesse, go, 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 for en fin liten baby». 
Og hvis babyen har et blått teppe over seg i stedet, så kommer den bort og sier det. Åh, for en tøff liten gutt, og så bokser den litt i magen og sier at du blir nok en stout kar. Og det er klart. Er det sånn fortsatt? Det er faktisk sånn. Ja. Ja, det er sikkert sånn. Selv om folk kanskje føler at de behandler gutt- og jentebarn ganske likt. Men hvordan ble for eksempel jeg behandlet? Her er jeg vokst opp. Dette er gata mi. Her er Gegbarstein. Her er mor. Hei! Hei, det var hyggelig at dere kom. Ja, det var så koselig da. Kom hit, kom hit. Som liten var det sånn at du sa sånn, å, for en tøff liten barsking til meg? Nei, det sa jeg aldri, du. Nei, hvorfor skulle du? Det er en lille tass. Jeg sa ikke det. Her var jeg en liten barsking. Nei, jeg tenkte ikke på det som var barsking. Og jeg føler jo heller ikke at jeg behandler mine jenter på noen spesiell måte, bare fordi de er jenter. Hvilket kjønn er dere? Er det gutt eller jenter? Jeg husker ikke. Pappa. Vi er jenter. Vi er jenter. Men jeg er ikke opptatt av folks kjønn. Jeg er opptatt av om folk og hvem de er. Jeg er jente! De fleste føler jo at de behandler jenter og gutter ganske likt. Ja, de fleste føler jo sånn. Men det jeg prøver å si er at uten at ting blir sagt direkte, så kan det jo være sånn at man allikevel forventer forskjellige ting av jenter og gutter. Og behandler de da deretter også. Uten at man tenker over det. Det er bare ting som skjer umerkelig, da. Vi tenker ikke over det, og påvirker dem selvfølgelig. Men påvirkningen er ikke bare fra foreldre. Det er jo bare å gå inn i en lektøysbutikk og se hvordan det ser ut der, og hva lektøysbutikken mener at gutter og jenter skal drive med. Det er ikke noen tvil om at leketøysindustrien har klart å gi barn en soleklar oppfatning av hva som er gutteleker og hva som er jenteleker. Kunne du like den der, da? Hva med den? Jenteting. Hva med den? Jenteting. Den. Den er fin? Ja. Hva er han som sa noe gøy å leke med? Ball og bil. Ball og bil. Og det er ikke bare leketøysindustriens skyld heller. Omgivelsene påvirker oss hele tiden. Jeg bekrefter manns rolle. Mann folk kan se at det er en sånn figur som graver. Kvinn folk kan tenke at vi kan faen ikke drive med sånn. Påvirkning hele tiden. Hele tiden sånn. Hvis man behandlet gutter og jenter likt fra starten av, så ville de få like interesser også. Ja? Ja, det blir jo på en måte implikasjonen av det jeg sier. Hvis gutter og jenter hadde blitt møtt med like forventninger, så ville forskjellene interesser forsvinne også. Tenker du at dette er så plastisk at du kan finne samfunn hvor ting er byttet om? Altså, det er en grunnlære, mener jeg nesten også, ikke sant? Det vi er, som du sier, plastiske og bevegelige. Det er ingen grense for hva menn kan gjøre eller kvinner kan gjøre i forhold til det som er det viktige, nemlig oppførsel, emosjonalitet, adferd, evner vi har. Bjørg, Grandi og Signe er sveisere på Rosenberg Verft i Stavanger. Ja, det er klart. Kvinner og menn kan gjøre hva som helst, hvis de virkelig vil. Men finnes det noen kulturer hvor kvinner har mest lyst til å jobbe med tekniske ting, og menn mest lyst til å jobbe med mennesker? Ingen har klart å sammenligne absolutt alle kulturer, men psykologiprofessor Richard Lippa har i samarbeid med BBC gjennomført en enorm spørreundersøkelse på internett. Jeg bestemmer meg for å oppsøke Lippa. Men kan en amerikansk-britisk undersøkelse virkelig kaste lys over det norske likestillingsparadokset? Kjønnsforsker Jørgen Lornsen var skeptisk til denne type forskning. Det er en litt morsom undersøkelse. Du ler hva jeg sier i undersøkelse. Du bombarderer oss i undersøkelse hele tiden. Jeg får telefoner fra hele Nordens medie når de får sånne nye amerikanske undersøkelser. Ja, for de er ofte amerikanske. Ofte amerikanske, ja. Er amerikanerne spesielt dyktige, eller er de spesielt... De er spesielt dårlige, vil jeg si. Eller spesielt spekulative. Eller det er spesielt mange som forsker på veldig mye rart. Ja, det er nok mye rar forskning i USA. Men jeg har nå likevel bestemt meg for å gi amerikanerne en sjanse.
Hello. Hello. You're Professor Lippa. Good to meet you. I'm very happy to be here. I want to hear about your huge uh, survey. Okay, well, my office is right down here. Der vanlige undersøkelser har noen tusen respondenter, har Lippa fått svar fra over 200 000 kvinner og menn i 53 forskjellige land. Europeiske, nord- og søramerikanske, afrikanske og asiatiske land. I alle disse landene ble menn og kvinner spurt om hva de har lyst til å jobbe med, og hva fant han? Det er en stor forskjell. Menn er mye mer interessert i de ting-orienterte okkupasjonene, ting som å være ingeniør eller mekanik. Women, relatively, are much more interested in the people-oriented occupations. Could the reason for this pattern be that women all over the world are, you know, they are encouraged to, you know, you're, you're a woman, you, mm -hmm. you know, to communicate, to talk, to, to be social? Well, it's possible, and certainly there's some truth to that, but you would expect it to change somewhat across countries if cultures were a big influence on this. It was absolutely consistent across the 53 nations. In other words, that was every bit as strong in Norway as it was in Saudi Arabia or Pakistan or India or, or Singapore or Malaysia. It was just, that's a big difference between men and women, and it seems to be a big difference in all the 53 nations. Men hva tror Lippa er årsaken til disse tverrkulturelle kjønnsforskjellene? When you see a result like that where the two lines are pretty flat, and they do not change across countries, that gives you a hint that something biological is going on there. Ja, kan det kanskje være noe biologisk her? Lippas studier peker i retning av at det kan være noen medfødte forskjeller, men det er ikke noe bevis. You know, as scientists, we never believe something based on one study or one kind of result. You kind of look at a pattern of results. Well, one way you can try to answer the biology question is, does it occur early in development? Ah. Hvor tidlig kan man egentlig se interesseforskjeller mellom gutter og jenter? De fleste har lagt merke til at gutter og jenter leker med litt forskjellige ting. Men professor Trond Diseth ved Rikshospitalet har studert dette systematisk. Han har utviklet en test for å finne ut om det er noen kjønnsforskjeller allerede ved tidlig alder. Det er Harald Leia. Ja. Det stemmer det. Velkommen til barnesikkerhetsseksjon, Rikshospitalet. Trond Diseth er avdelingsoverlege og professor ved barneklinikken Rikshospitalet og jobber med barn som er født med misdannede kjønnsorganer. Og som et ledd i å kunne fastslå om barnet er en gutt eller en jente, bruker Diseth en leketest. Vi har definert ti ulike leker. Det er fire feminine leker. Det er fire maskuline definerte leker. Og så er det såkalt nøytrale leker. Disse, til sammen til lekene, plasseres i et bestemt mønster. Og så observerer vi, sitter vi med videoopptak, og observerer barn i berøring av leken. Og det vi da ser er klare forskjeller mellom friske gutter og jenter fra ni måneders alder på oppover i forhold til at gutter velger maskuline leker, jenter velger feminine leker. At gutter vil ha gutteleker og jenter jenteleker i ni måneders alder kan jo komme at de allerede er påvirket av kjønnsroller, men disse tror ikke det. Barn er født med en klar biologisk disposisjon i forhold til kjønnsintet og kjønnsrolleadferd, og så vil Miljøet, kulturen, verdiene, forventningene rundt oss forsterke eller moderere det. Du tenker liksom at samfunnet kan skyve en del på dette, men bare så og så langt? Ja. Ikke avgjørende i forhold til å endre den iboende identiteten og anlegget for kjønnsrolleadferd. Jeg finner frem mobilen min for å vise Diseth noen klipp fra intervjuet med Jørgen Lornsen. Til tross for litt tekniske problemer, så får Diseth med seg kjønnsforskerens skepsis. Jeg må holde den litt opp til øret, for det er ganske dårlig lyd. Ja, veldig. Når man leser sånn om undersøkelser, at menn og kvinners hjerner er ulike, hva tenker du da? Da tenker jeg at det er gammeldags forskning. Mesteparten av den type forskning er også tilbakevist i senere undersøkelser. De fleste snakker ikke sånn lenger om at hjernen er skrudd sammen på forskjellige måter. Ja. Han sier at det er gammeldags. Du driver litt med gammeldags forskning. 
Ja, jeg hører han sier det, og det vil jeg sterkt tilbakevise, for jeg sitter da med en haug med studier og publikationer av helt ny dato fra inneværende år til og med, og fra 2008, 2007, 2006, som har et, et helt annet og klart budskap. Så det er ikke gammeldags forskning, det er forskning som er helt i forskningsfronten i dag. Ok, her står ord mot ord. Og det disse har vist mig er jo heller ikke noe bevis. Men går det an å finne noen kjønnsforskjeller enda tidligere? Simon Baron Cohen er britisk professor i psykiatri, og han har gjort noen banebrytende eksperimenter på nyfødte barn. Og for å snakke med ham må jeg dra dit mor og far ikke hadde råd til å sende meg for å studere, til Cambridge og det legendariske og erverdige Trinity College. Trinity College blev grundlagt i 1546 och har i allt vunnit 32 Nobelpriser. Det är också huset folk som Isaac Newton och Ludwig Wittgenstein. Detta är brittisk forskning på sitt yppersta. Excuse me, is this Trinity College? Yes. 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 Here we are. Nu går in uh, ingång till småfolket. Oh, oj oj oj. Det er fint her, men det er så fint på blinderen. Simon Baron Cohen, han er ekspert på autisme. Men den forbindelse så har han også kommet over noen viktige forskjeller på gutter og jenter fra fødselen av. Det som er litt ekstra gøy for mig med professor Simon Baron Cohen er at han er fetteren til Sasha Baron Cohen som spiller Borat og Ali G. Og Bruno. Han Bruno. Det er en meget talentfull familie, både god inden for komedie og videnskab. Hello. Hi. Nice to meet you. Hi, Simon Baron Cohen. Harold. Hi. Okay. Good. Yeah, sure. Sorry to keep you waiting. No, no problem. Right. Jeg opdager fort, at Simon Baron Cohen ikke har lært så meget om TV af fætteren sin. And do I look at you? Is that right? Yeah. I don't. I ignore the camera. Yeah. 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 Sure. Unless. Okay. You want to be the host of the show? <laughs> it's tempting, huh? Take over the whole thing. Okay. I got it. <laughs> okay. Jeg ber Baron Cohen fortælle mig om eksperimentet han gjorde på nyfødte barn. We looked at babies who were one day old, and again we presented them either with a mechanical object or a face to look at, and filmed how long does the baby look at each of these two objects. And we find that more boys look longer at the mechanical object and more girls look longer at the face, even on the first day of life. So this is before toys have been introduced or various cultural uh, biases or prejudices have been introduced. Baron Cohen's fund tyder på at disse interesseforskjellene må oppstått før barna ble født i fosterlivet. What we know is that um, boys and girls are producing different amounts of hormones, but particularly testosterone, that boys are producing twice as much testosterone as, as girls. And this hormone, testosterone, influences the way the brain develops. Men hvordan vet han at det er testosteronnivået i fosterlivet som lager disse interesseforskjellene? We've measured the testosterone when the baby is in the womb. And we've waited till the child is born, and we've looked at their behavior. And what we found was that the higher the child's testosterone prenatally, the slower they are to develop language when they're um, a, ch a small child, and the less eye contact they make, again, at the age of one or two years old. So the more testosterone is associated with slower language development, and slower social development. Så mange kjønnsforskjeller kan egentlig komme av ulikt testosteronnivå. Men hva skjer hvis et jentefoster får unormalt mye testosteron? It's a genetic condition where you produce too much testosterone. And girls with this condition show a very masculine pattern of, of toy preferences. Testosteronnivå i fosterlivet ser ut til å gi ulike evner og interesser tidlig i livet. Men er det en varig effekt? We followed these children. Uh, they're now about eight years old, and so we're interested to see how they're turning out. And what we find is that as they get older, the, the children who had, who had higher testosterone have uh, more difficulties with empathy, with recognizing other people's emotions, 
or taking somebody else's perspective. But they also have a much stronger interest in systems, uh, in understanding how things work. So even if you ignore what sex somebody is and just look at their hormone levels, you can predict their pattern of interest. Hormonforskjeller ser ut til å skape mange av de forskjellene vi ser mellom gutter og jenter. Og disse hormonforskjellene er styrt av ulike gener på X- og Y-kromosomet. Men hva kommer disse genetiske forskjellene av? Hvor kommer disse ulike genene fra? For å finne svaret på det må vi tilbake i tid. Bakover i menneskehetens historie. NRK har ikke råd til å sende meg tilbake i tid. Men de har råd til å sende meg til professor Anne Campbell. Hun holder til i Durham i Nordengland. Og hun kan si noe om hvorfor vi i dag sitter med de genene vi gjør. Anne Campbell er evolusjonspsykolog og forsker på hvordan ikke bare vår kropp, men også vår psykologi er preget av hundretusenvis av år med evolusjon. Hallo! Hi, Harold. I'm Harold, yeah. Come in. I've been eating garlic, so if I get too close, just slap me in the scream. face. Scream. Yeah, I'll scream. Som den forskeren hun er, har hun gjort sin research og funnet ut hva jeg egentlig jobber med. So is it hard not to be funny? No. Do you just go into a different frame of mind and just yeah, say, absolutely. I'm in my nun? I mean, are there any comedians that are funny all the time? I hope not. No. <laughs> Anne Campbell forstår mennesket ut fra Darwins teori om at våre egenskaper er et resultat av en lang utsilingsprosess. The key to all this is how many descendants you leave behind you. And any traits that increase the number of descendants you leave behind you will tend to stay in the gene pool. And so that's what's selecting in particular traits, both in males and in females. Så hvorfor har evolusjonen gjort kvinner og menn forskjellige? If women are generally the ones that give birth, that lactate, that raise children, it would be very surprising if there wasn't some kind of psychological orchestration that helped women achieve those tasks and made those kinds of tasks particularly pleasurable to women. So things like empathy in women, things like avoiding dangerous confrontations where you may be hurt or injured, things like avoiding social exclusion, being pushed out of the group, all of those are good things. All of those mean that you are more likely to survive and to reproduce and to leave children who they who themselves also reproduce. Och ifølge Campbell är det sannsynligvis också därför dagens kvinnor är mer orientert mot andra människor än de män är. We know from many psychology studies one of the biggest sex differences is that if you put people under stress for example, if you say to them, in about half an hour, we're going to be giving you some quite painful electric shocks, and we're just getting, the, we're getting all the equipment ready, um, so you'll have to wait. Would you like to wait by yourself, or would you like to wait with someone else? Women will choose to be with other people. Men typically under stress choose to be alone. They don't want to be with others. Men og kvinner i 2010 er fortsatt preget av gener som ble utviklet for hundretusenvis av år siden. That's why women have entered nursing, medicine, um, social work, teaching. All these kind of areas are areas of cooperative exchange where women seem to feel most at home, most comfortable. I mean, of course, that there are big overlaps between the sexes, huge overlaps. There are women that are extremely gifted at engineering, physics, chemistry, and so on. But in a sense, that's less typical, I would say, of female interests than it is of male interests. Jeg tenker at evolusjonen sikkert er viktig, men kan ikke dagens kjønnsforskjeller likevel best forklares med at vi behandler gutter og jenter forskjellig fra dag en? Now we know that sex differences in some areas are really quite large. So I just find it hard to believe that a very, very subtle difference in the tone of voice you use or how long you make eye contact or something like that could really have such a profound effect on the interests and activities and preferences that children show. Det er på tide å oppsummere litt. Kan vanlige folk likevel ha rett i at det er noen medfødte biologiske grunner til at gutter og jenter har forskjellige interesser? Jeg synes det er en del ting som peker i den retning. Men hvis det er sånn at kjønnsforskjellene ligger i genene og i hormonene, hvorfor er det da sånn at jenter i mindre likestilte land har mer lyst til å lære om tekniske ting enn jenter i Norge?
It's an interesting thing, but the more you free people in society, the more you open opportunities for people to do anything they want, the more likely it is that any kind of genetic predisposition they have will be able to express itself. In the, in the gender egalitarian countries like Norway, you really are free to follow your inclinations. You, you know, in, in a poor country, you're probably worried just about getting a job. You just want a job. And if, if it's computers that are going to get you that job, in India, for example, you'll go for it, even if you're a woman. But, you know, in, in gender egalitarian countries, North America and Europe, I think people feel freer just to pursue what they're truly interested in. And my point is, men and women are interested in somewhat different things. Kanskje er dette løsningen på likestillingsparadokset? I et fritt og likestilt samfunn vil menn og kvinner bli ulike fordi de får anledning til å dyrke sine særegne interesser. Før jeg drar hjemme til Norge, lurer jeg på hvordan Ann Campbell vil reagere på kjønnsforsker Jørgen Lornsens teorier. Så forskjellen mellom gutter og jenter er egentlig bare kjønnsorganet. Altså, alt som ikke har med det reproduktive systemet å gjøre, for å si det sånn da. Det er, ikke, det er ikke bare den der nede. Hva da? Alt utenom det? Nei, altså bryster og hår og høyde ja. og muskelmasse og en del andre ting, ikke sant? Men alt utenom det da, er ingen forskjell. Følelser. Emosjonalitet, ja. Følelser. Interesser. Interesser. Intelligens. Altså, kapasitet. Mm. Er likt. Ja, er i utgangspunktet likt, ja. Amazing. Amazing? Absolutely amazing. I'm astonished that someone could say that. I, I guess the question I would pose is, where do bodily differences come from? Where do the differences between men and women's reproductive systems come from? Evolution, I'm sure, would be the answer that most social scientists would give. And what orchestrates those bodily differences? What is responsible for the production of hormones and peptides that keep everything going, the human brain mostly, yes, through feedback systems. It seems to me quite extraordinary that you could imagine that evolution has operated on the reproductive systems and has had absolutely no effect at all on our brain, the single most expensive organ that we have in the body. Thank you very much. This You're was welcome. very, very, very interesting. Um, maybe we're going to show uh, some of these clips to Norwegian researchers. Ah, and get them to, to react. Yeah, yes, exactly. Yes, In yeah. an endless... Uh... Yeah, an endless cycle of reflection. <laughs> oh, they'll go mad. Some of the things are like, ah, they'll go absolutely crazy. Det de engelske forskerne sier er jo åpenbart veldig på kollisjonskurs med det de norske kjønnsforskerne påstår. Så nå gleder jeg meg veldig til å dra tilbake til Norge igjen og høre med de norske kjønnsforskerne hva de mener om disse funnene. Først møter jeg forskningsleder på Arbeidsforskningsinstituttet, Katrine Egeland, og viser henne Simon Barons forskning på nyfødte. Og jeg forteller henne om Trond Dieseths studier som viser at gutter og jenter foretrekker forskjellige leker allerede ved ni måneders alder. Hva tenker hun om Dieseths funn? Jeg tenker at når, når han observerer dette her, så ser han det han er litt ute etter. Da. Han er ute etter at det er øh, kjønnsforskjeller og at de er medfødt. Ok, så han finner det han leter etter på en måte? Jeg, ja, det tror jeg igjen, ja. Um, mm. Jeg synes det er interessant å se øh, hvor mye øh, energi man kan bruke på å prøve å forklare. Øh, for eksempel sånn som kjønnsforskjeller, øh, øh, biologisk. Men jeg, jeg føler at disse sier jo det er et element av biologi her, og selvfølgelig samfunn kultur, mens ja. du er bare på samfunn kultur. Ja. Og når du ser den forskningen på en dag gamle babyer, om det forandrer ditt syn på at likebehandling av gutter og jenter ville føre til at de får like interesser? Nei, nei det endrer ikke på det. Nei. Nei. Hva er på en måte det vitenskapelige grunnlaget ditt for å si at biologi ikke spiller noen rolle når det gjelder menn og kvinners ulike yrkesvalg? Mitt vitenskapelige grunnlag... Jeg har nok et ganske, det du ville kalle, en daglig, veldig teoretisk utgangspunkt. Altså, biologi får liksom ikke plass der for meg. Altså, det vil... Det, ja. Og jeg synes nettopp at samfunnsforskning skal utfordre eh, 
tenkning som baserer seg på at forskjeller mellom mennesker er biologiske. Er det samfunnsforskningens oppgave å utfordre biologisk tenkning, bør ikke forskning heller prøve å finne ut hvorfor ting er som de er? Er det ikke en fare for at Egeland bare ser det hun er ute etter, hvis hun på forhånd har bestemt seg for at biologien ikke har noen betydning? Hva med forsker på Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Jørgen Lornsen? Synes han dette er noe interessant? Amazing. Amazing? Absolutely amazing. I'm astonished that someone could say that. Det som jeg synes er fascinerende med denne vitenskapen, det er jo hvorfor er de så opptatt av å prøve å finne det biologiske opphavet til kjønn? Altså, hvorfor er de så frenetisk opptatt av kjønnsforskjellene? Men når du sier at det ikke er noen medfødte forskjeller mellom jenter og gutter som forklarer deres ulike interesser, hva baserer du det på? Altså, jeg må jo forholde meg til vitenskapen, ikke sant? Jeg skal prøve å si noe om hvordan ting er og hva som henger sammen her. Og så langt har ikke vitenskapen klart å vise at det er en genetisk opphav til kjønn kjønnsforskjeller, utover det som har med det reproduktive systemet. Nei, for du anerkjenner jo ikke at de undersøkelser her på en måte viser det på... Nei, for de har en missing link. Harald, de har en missing link. Men hvordan vet du at det ikke er noe medfødt? Det er det jeg ikke forstår. Nei, men jeg sier at i det øyeblikket de klarer å vite... Ja, men du må jo ha sagt at det ikke er noen viktige medfødte forskjeller når det gjelder følelser, interesser, sånne ting. Hvordan vet du at det ikke er noe... Nei, la oss si det sånn at min hypotese er at det ikke er noen forskjeller. Vitenskapen har ikke bevist at det er noen forskjeller, ikke sant? Og da må jeg jobbe ut fra det kunnskapsnivået som vi nå har. Men du antar at det ikke er noen forskjeller inntil det motsatte er bevist, på en måte? For eksempel, ja. Ja, men det er interessant. Og dette er ikke noen gode peker i den retningen? Dette er svak, vil jeg kalle svak forskning, ja. Jeg vil det. Ja, er alt det de andre gjør svak forskning? Jeg spør meg, hadde Lornsen syntes dette var like svakt hvis det passet bedre med hans teorier? Lornsen sier at de andre forskerne er frenetisk opptatt av å finne biologiske årsaker til kjønnsforskjeller. Men jeg oppfattet ikke dem som så veldig frenetiske. De mente jo ikke at alt handlet om biologi. Tvert imot, det var de norske kjønnsforskerne som mente at ingenting handlet om biologi. Hvorfor er de så skråsikre? Og er det så farlig om det er noe biologisk her? Men viktigst, kan man som forsker virkelig forstå verden hvis man ikke tar alle muligheter i betraktning? Det er en veldig moderat proposal å si at det er en mixture av biologi og kultur. Jeg sier ikke at det er alle biologi. Jeg sier bare at ikke forsker om biologi. I morgen kl. 12.30 inviterer Vært og Hvite i radions P2 til debatt om likestillingsparadokset. Harald Eia er tilbake med mer hjernevask neste mandag, og tar da for seg foreldreeffekten. Er det hjemmemiljøet eller genene som gjør at barna ligner sine foreldre? Vi får kveldsnutt nå snart, deretter på råd.